ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് സുക്രണ്ണൻ കീർത്തനെ വിളിക്കും കീർത്തനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് സോനുവിനും മോനുവിനും ഡബ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഏതാണ് ആ വാലിട്ടർ അച്ഛനെട്ടാന്ന് വിളിച്ച് ലോകത്തിലെ മറ്റേ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ചീസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെറിയ റീലുകൾ കാണില്ലേ ആ റീലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഈ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ പടങ്ങാണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് രണ്ടാളുകൾ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ ഗുണ്ടർ അണിമോളും അപ്പൂസും ഓൺ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ഇതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗുണ്ടർ റാണിയുടെയും അപ്പൂസിന്റെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ ഇത് കയറി വൈറലായി മക്കളെ എന്ന് തോന്നിയൊരു മോമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പോഴാ അത് മനസ്സിലായേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചങ്കട ആ വീഡിയോ ഒന്ന് വന്നിട്ട് മറ്റേ അവള് കരാട്ടയാണോട ആ വീഡിയോ എനിക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ ഏറിലാണല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് താഴെറക്കാൻ പറയുമെന്ന് ഇവരുടെ ചേച്ചിയുടെയും കീർത്തനയുടെയും ഒരു ഇതുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അവരത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് കുറെ പേര് അയച്ചിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അറിയാലോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ റീലേച്ച് വന്നിട്ട് ഇത് നീയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഏറില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കീർത്തനം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവരോട് എന്നെ ഒന്ന് താഴെ തിറക്കാൻ പറയണം ഞാൻ ഏറില്ല എന്നെ ഒന്ന് താഴെ തിറക്കി വെക്കാൻ പറയണം നിങ്ങളായിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പഠകാണ്ട് ചെയ്ത സാധനം അല്ലേ അത് കേറി അങ്ങ് ഹിറ്റ് ആവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണല്ലോ അച്ഛനൊന്നൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും മോളെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയണം എന്നില്ല ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അപ്പം ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോ അതൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ ഞാനും കീർത്തനയുടെ അച്ഛനും ഇന്നലെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ എത്തിട്ട് എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇന്നലെയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മാത്രല്ല അങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ബോണിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അന്ന് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫുൾ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛന കഴിയുന്നതും ഞാനുള്ളതാണ് കൂടുതൽ എടുത്തു വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഇതില് പുറത്തു വരാത്ത ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്
അത് അങ്കിൾ കൈയ്യിൽ നിന്ന് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വരാത്ത കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേറെ അത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കോപ്പി റൈറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് സീഡിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര വൈറലൈസ് സ്ഥിതിക്ക് റാണിമോളുടെയും അപ്പൂസിന്റെയും മാളുവിന്റെ ഒക്കെ കൂടി മറ്റേ വീണ്ടും ഒരു റീടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞിലെത്തോട്ടെ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജനിച്ച ഉടനെ അതായത് ചേച്ചിക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് അപ്പൊ തൊട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥ പറയും അത് ചേച്ചി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആ വോയിസ് ഒക്കെ അച്ഛൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം വോയിസ് വരെ കുഞ്ഞാമ്പിള്ള വോയിസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ അച്ഛൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാനൊക്കെ എന്റെ അച്ഛനോട് അച്ഛൻ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് അവസ്ഥ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് വെക്കണ പോലെ ആരും എടുത്ത് വെക്കില്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ പാരന്റ്സ് പക്ഷെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അമ്പോ കൊള്ളാലോ അങ്ങ് കൊള്ളാലോ എന്ന് കാരണം എവിടെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോയാലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അവിടെ നിക്ക് അതിന് ലൈക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറേ ഫ്ലാസ് നമ്മുടെ തല മാത്രം അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ കൊറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം എടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഹരിയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അച്ഛനും മോനും കൂടി ഒരൊറ്റ സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കും അല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് ഞാൻ തമാശക്ക് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്നോട് നാടകത്തിന്റെ അങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും എന്നോട് പൈനൂർ മുന്നിലിയുടെ മോനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അച്ഛൻ രണ്ടാമത് സീരിയലിൽ കയറി ആ ദിവസം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യ ടെലിഫിലിമിൽ ഞാനാണ് സീനിയർ അച്ഛൻ വന്നിട്ടല്ലേ ഇത്ര അച്ഛനെ ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇല്ല അഭിനയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അച്ഛന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ കൂടെ മാത്രല്ല എനിക്ക് അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അനിയനും ഇതുവരെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഫിലിം ആക്ടറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു ഒരു ഒറ്റ സീനിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് ഞാനും കീർത്തനം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാങ്കോ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോപി എല്ലാരും അച്ഛൻ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മെറും മാത്രം പിന്നെ അഭിനയിക്കാതിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാരുടെ ഒന്നിച്ച് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ ജാങ്കോ ചേട്ടൻ നോക്കി പറഞ്ഞ മാതിരി പുള്ളിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മാളൂന സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തം കുറെ തരഞ്ഞായിരുന്നു മാളു ആക്ച്വലി എവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവളൊരു കസിൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ചിലപ്പോ അറിയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് ഇവള എന്റെ കസിൻ ആണ് നിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ച് പിന്നെ കീർത്തനായിട്ട് കണക്ട് ആയി അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇല്ല ഇപ്പോഴും തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്ലാനില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അതിൽ എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീർത്തന അങ്ങനെ എല്ലാരെയും മെൻഷൻ ചെയ്ത് താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒരിക്കലും <laughs> 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 അത് എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പ
എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റി തരാട്ടോ അങ്ങനെ സിനിമയിലും <laughs> 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നോണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഹരിയുടെ സിനിമകളാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടില്ല ഡയലോഗ്ലേ ഇപ്പോൾ നെസരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പാട്ടുണ്ട് മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുരക്കോ അല്ല എവിടെ പോകുന്ന ഇവര് ഒരു പാട്ട് രസികനിലുണ്ട് ആ പാട്ടില് ഞാനില്ല എന്റെ സോങ്ങില് ഞാനില്ല അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡേറ്റ് അത് രണ്ടും ഭയങ്കര ക്ലാഷ് ആയിരുന്നു ഈ വൺ ടു ത്രീ സെറ്റും രസികനും ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വരുന്ന ടൈം ഈ ഇത് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി മണപ്പാട്ടി പറമ്പിൽ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മൂന്നാറില അപ്പൊ ഡേറ്റിന്റെ എന്തോ ഒരു ക്ലാഷ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീൻ ചെയ്തു രസികം ചെയ്തിട്ട് പോയി മൂന്നാർ പോയി മൂന്നാർ പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോള് വന്നു ജഗതിയങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഈ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്ന് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അതൊരു ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ആണ് മൂന്നാറില് അപ്പൊ അതൊരു ദിവസത്തേക്ക് അന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തോ റെന്റ് വരും റെന്റ് വരും അപ്പൊ അതൊരിക്കലും സിനിമ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഡ്ജറ്റ് പോകാം സീരിയൽ അത് പറ്റില്ല കാരണം ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റിലാണ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇവർ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതായി എന്തായാലും അവനെ കൊണ്ടുപോകും സിനിമ എന്തായാലും അവനെ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ എന്നെ ആദ്യം അവിടെ അവർ വന്നു എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടു അല്ല മറ്റേ റൂമിൽ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടു ഇവർ പുറത്തു വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ കയറുന്നത് റൂമിൽ തന്നെ അമ്മേനെ പൂട്ടിയിട്ടു അങ്ങനെ പോലീസുകാർ വന്നു അവിടെ നിന്ന് നസീർ അങ്കിളുടെ കാറിൽ കയറ്റി വിടാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വേറൊരു ട്രാവലറിൽ കയറ്റി വിട്ടു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ഒരു ട്രാവലറിൽ ഞാനും ആദിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആദിലിൻ്റെ ഉമ്മുമ്മയും കൂടി പോയി അങ്ങനെ അവർ നോക്കി അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അതിലിൻ്റെ ഉമ്മുമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സാരിയുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക കൂട്ടിയിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രസിക എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ പറയണം ഇതൊക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞതാണ് ജയ്സൺ അങ്കളായിരുന്നു എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വന്നു അല്ലെക്സി കുട്ടി വന്നു ജയ്സൺ ചേട്ടൻ ജയ്സൺ അങ്കളും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പറയുന്നത് പെട്ടു അനു വേഷം അല്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഈ സെയിം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വേഷം ഫിലിമിന്റെ സെറ്റിൽ വേഷം ഫിലിമിന്റെ സെറ്റിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് കാരണം കോഴിക്കോട് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഞങ്ങൾ കളിയാക്കും എനിക്ക് പല്ലില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടികളും ഇന്നസെന്റങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേഷവും ഞാൻ ചിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലും ഒരേ സമയം ചെയ്തത് വേഷം കോഴിക്കോട് ചിറ്റ എറണാകുളത്ത് 
അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതേപോലെ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വന്നു അവിടെ മറ്റേ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ സീൻ വേഷങ്ങൾ ജന്മ ആ പാട്ടാ തോന്നുന്നു ആ ആ പാട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അതല്ല കുറച്ച് വിഷമമുള്ള ആ സോങ് ഷൂട്ടിന് രണ്ട് സീനും എന്തോ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടില്ലിങ്ങനെ അടുത്ത ഉറങ്ങണ സീനാണ് പക്ഷെ ആ സീനിൽ തന്നെ അവിടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ചിറ്റ സീരിയലിലായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നിട്ട് അവർ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് സീരിയലിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആ സിനിമേൻ്റെ ആൾക്കാരും തമ്മിലായി കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും വിടാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് വേണം ഇവർ വിടാനും പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അവർ വണ്ടിയൊക്കെ വന്നു കുറേ നാല് സൈസുള്ള അങ്കിൾമാരൊക്കെ വന്ന് എന്നെ അമ്മേനെ അച്ഛനൊക്കെ അവരെ കാറിൽ കൂട്ടി അവർ ഷൂട്ടിന് തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആകെ രണ്ട് സീൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്ന് വിട്ടു അങ്ങനെ അതൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവർ വന്ന് അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു നൈറ്റ് അങ്ങനെ വേഗം കോഴിക്കോട് പോയി ആ രണ്ട് സീൻ ഉറങ്ങുന്ന സീൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സുഖം ഉറങ്ങുന്ന സീൻ ആണല്ലോ പോയി ഉറങ്ങി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ മമ്മൂക്കിനെ കാണാ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ഇന്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ് വരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള ആരൊക്കെ പോലെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ മമ്മൂക്കിനെ കാണാം ലാലേട്ടിനെ കാണാം ഇന്നസെന്റിനെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ലേ മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ ചോദിക്കാറ് മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെയാ മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയാ അങ്ങനത്തെ അതന്നെയാണ് കൂടുതലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ ഈ കാരണം അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ കുറവായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ കൂടുതലും പുറത്തുള്ള അങ്ങനത്തെ സീൻസ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ പിന്നെ ഈ മോഹൻലാൽ അങ്കിളായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബാലേട്ട അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സിനിമ എന്നോട് കൊറേ ആൾക്കാർ മാറി പോവാറുണ്ട് എന്നെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അതിൽ ഒരുപാട് ഒന്നും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അണ്ണന്തമ്പിയിലും ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി റായ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ അനിയനായിട്ട് അതിലാ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീൻ അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കബഡി കളിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള തമിഴ് നാട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു നമ്മൾ തരിശു ഭൂമി അവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നെ ഒറ്റക്ക് എന്റെ മേത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ കയറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ഹീറോനെ പോലെ നേരെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇവനാണ് ഹീറോ പക്ഷെ ഇവനാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് തോറ്റിരിക്കുന്നതാണ് ഹീറോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മാസ് സാധനം അത് അവിടെയുള്ള പിള്ളേർ വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും കബഡി കളിയാണ് ഞാൻ ആകെ പന്ത്രണ്ട് കിലോ പതിമൂന്ന് കിലോ കണ്ടുള്ള ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു പൊടി സാധനം എന്റെ മേളിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവര് ശരിക്കും കബഡി കളിയാണ് അതൊരു ഹെവി പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു പിന്നെ അന്നൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കൊറേ ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫിലിം ആണല്ലോ അന്ന് നമ്മക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ പരിപാടി ഒന്നും വന്ന് നടക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അൻവറിക്കാണ് ചീത്തയും പറയും ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഗണപതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഗണ വന്നിട്ട് അതിൽ സംസാരിക്കുന്ന അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഗണു ചെയ്തു സംസാരിക്കാത്തതിൽ കുറെ മറ്റേ ഇതുണ്ട് കരച്ചില് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അവനെ പൊട്ടാന്ന് വിളിച്ചവൻ ചവിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ബിജുപിട്ടൻ വിചാരണോട് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പുറത്തു നേരം വിളിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരാൾ എനിക്ക് അഭിനയിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് മോനുവിനെ ഡബ് ചെയ്യാനാ ഈ മറ്റേ അത് ഡബ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇത് സംസാരിക്കല്ലോ ഇത് വർത്താനം പറയാത്തവരുടെ വായിന്ന് വരുന്ന എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് ഇല്ല അൻവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ചീത്ത പറയും കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കുമ്മായത്തിലാണല്ലോ
ഒരു വേഷം അതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ അച്ഛനെ എടാ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒന്ന് നാടകമുണ്ട് ആ ഇത് എന്തായാലും പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ശരിക്കും ഇതിലുള്ളതാ അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അനിയനെ നാടകത്തിന് വിടാം ഞങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോ വൈകുന്നേരം പോകേണ്ട ഞങ്ങൾ ലേറ്റായി വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു അച്ഛന് അനിയനെ അച്ഛൻ ഒന്നിച്ച് വിടാം നാടകത്തിന് ഇപ്പൊ കോട്ടയെന്നുള്ളതിലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എന്തോ പോവാൻ ലേറ്റായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കൊറേ ലേറ്റ് ആവുന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അച്ഛൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇവൻ പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അച്ഛൻ ആ പോകുന്ന പോക്കിന് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് നാടക വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് കോഴിക്കോട് അവിടെ നിന്ന് വയനാട് ചുരം കഴിഞ്ഞ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തടി താഴ്ചയിലേക്ക് വണ്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് ആ ആക്സിഡന്റ് പത്രത്തിലേക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര വാർത്തയായിരുന്നു എന്റെ അനിയൻ ഒന്ന് കൂടെ ഉണ്ടാവണ്ടത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കൂടെ പോയേനെ അച്ഛൻ അന്ന് അത്ര വയസ്സുള്ളൂ മൂന്ന് വയസ്സ് അത് ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പോവാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ നിമിത്തം അച്ഛൻ വരാതിരുന്നത് അന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് നാടകം തോണ്ടെന്ന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല ഒരേ ദിവസം മൂന്ന് നാടക കളിക്കുന്ന നാല് നാടക കളിക്കുന്ന സമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അണ്ണൻ തമ്പിയുടെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ബാലട്ടൻ നല്ല ജോളി ആയിരുന്നു ഞാനും ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ദേവിയാണി ചേച്ചി മോഹൻലാലേട്ടൻ പിന്നെ സുധീഷ് അങ്കിൾ ഉണ്ട് സുധീഷേട്ടൻ സുധീഷേട്ടനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ കോണ്ടാക്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് വരാറ് പോവാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മോഹൻലാൽ അങ്കിളുടെ സിസ്റ്ററായിട്ട് അഭിനയിച്ച കൃഷ്ണേന്ദു എന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അവരായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവി അതിനുള്ള കണക്ഷൻ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ബിപിൻ ചേട്ടൻ അവരെനിക്ക് ബിപിൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കൊറേയൊക്കെ എന്റെ ബ്രദർ എന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്റെ ബ്രദറാ എന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ആണ് എന്റെ റോൾ മോഡൽ വിഷ്ണു ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബിബിൻ ചേട്ടനല്ല ബിബിൻ ചേട്ടൻ ആ ടൈമിൽ ബിബിൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഗേൾസിലെ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ എറണാകുളത്തെ ഹിന്ദി ടീച്ചറായിരുന്നു ശരിക്കും ബിബിൻ ചേട്ടൻ അതറിയില്ല ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഹിന്ദി ടീച്ചറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് കലോത്സവം കലോത്സവം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഞാൻ ഇത് പാടകം അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ബിബിൻ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബിബിൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറെ പേഴ്സണലി ഉള്ള അന്നത്തെ കുറച്ച് എന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റക്കിരിക്ക അങ്ങനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ബിബിൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കുറെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ വെച്ച് പോയി എന്നിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വർക്ക് നടന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ചേട്ടന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്റെ കുറെ പേഴ്സണലി ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ട് ബിബിൻ ചേട്ടൻ കാലിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രഗിൾസ് പറഞ്ഞു തരിക അങ്ങനെ എന്തോ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിബിൻ ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ബിബിൻ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരു കാര്യം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കീർത്തനോട് പറയുമ്പോൾ കീർത്തനം തോന്നിയിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര അസൂയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പടം തന്നെ പൃഥ്വിരാജിനെയും ഇന്ദിരാട്ടനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് അസൂയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ നീ ജഗതി അങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് സുകുമാരി ആൻറ്റിയുടെ ഒന്നിച്ച് കൽപ്പന കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കീർത്തനം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സീത കല്യാണം ജയറാം ജ്യോതികേന്റെ ഫിലിമിൽ അതിൽ ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു
രഘുവങ്കലിന്റെ അനിയന്റെ മോളാണ് നമിത അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ട് ലൊക്കേഷനിലും ഉണ്ടല്ലോ നമിത നമിതന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാതാവായിട്ട് ദേവിയായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ദേവിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടേക്കണേ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടേക്കണേ അമ്മേ മഹാമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടേക്കണേ പാടം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം ഞാൻ എൽ കെ ജി പഠിക്കുമ്പം ചെയ്ത ഫിലിം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ആയിരുന്നു അതിൽ ടി വി ചന്ദ്രൻ സാറാണ് ഡയറക്ടർ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു സ സതീഷ് പൊതുവാൾ സാർ ഇപ്പത്തെ ഗണപതി ചിദംബരം ഒക്കെ നമ്മുടെ അവരുടെ കച്ചൻ എൻ്റെ വലിയനായിട്ടൊരു അതെ അവരുടെ കസിൻ ആണ് ശരിക്കും ഗണപതിയുടെ ഒരു നല്ല കട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഗണപതി തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാ കാരണം ഞാനും ഗണമൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് വിനോദയാത്രയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നാലും എന്നോട് എന്നൊരു നോട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാൻ മരിച്ച അഭിനയിച്ച സിനിമ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫിലിമിന്റെ ഓഡിഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടർ സാറിനെ കാണാൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ സാർ ഭയങ്കര ഭാഗ്യ കേട്ടോ സാറിന്റെ ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ തന്നെ കാണാൻ പോയപ്പോ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞതാ ഓടി പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ആ പോട്ടെ സാർ ബായ് അപ്പൊ കാണാം കാണാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ കാണാം സാർ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ കാണാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സാറിനെ കുട്ടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഫിലിമിലേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡബ് ചെയ്തത് പാടം വന്നൊരു വിലാപം ഫിലിമിലാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ടി വി ചന്ദ്രൻ സാറും പൊതുവാൾ സാറും പൊതുവൽ സാർ അങ്ങനെ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഇർഷാദ് അങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് കാണാറുണ്ട് അച്ഛൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മീര ചേച്ചിയായിട്ട് നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മീര ചേച്ചിനെ കാണണം കാരണം ഫിലിം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്തോ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പടം നല്ല മെമ്മറീസ് ആയിരുന്നു മാടമ്പി മാടമ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ലാലേട്ടൻ ഒന്നിച്ച് ആകെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പാലം അജ്മലിന്റെ ചെറുപ്പാലാണ് ചെയ്തത് ഇക്കാലം അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർക്കാൻ ഉള്ള മെമ്മറീസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ആ ലളിതാൻഡി എന്തായിരുന്നു ലളിതാൻഡിന് അതിന് മുമ്പും അറിയാം സീരിയല് സതി ലീലാവതി ഇന്ദുമുഖി ചന്ദ്രമതി അങ്ങനെ സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുള്ളു പിന്നെ എനിക്ക് ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെ ലാലേട്ടനോട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് മാടമ്പിയുടെ ടൈമിലായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നസീറങ്ങളോട് അതല്ലേ നസീറങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്നെ അത് ഇന്നലെ അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ണൻ ചേട്ടനോട് ചെലപ്പോ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അവൻ സീരിയൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നതാണ് അവന്റെ വിചാരം അവൻ വന്നിരുന്നിട്ട് മോണിറ്റർ ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ക്യാമറമാനോട് പറയാ എന്റെ അച്ഛൻ ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ ഇപ്പോ എന്നാണ് എന്റെ മൈൻഡില് ഏത് ഡോക്ടറുടെ മക്കൾ ഡോക്ടർ എൻജിനീയറുടെ മക്കൾ എൻജിനീയർ ഡയറക്ടറുടെ മോൺ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമെന്ന് ചെയ്ത് അന്ന് ഷോട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഷോട്ടിനെ പറ്റിയല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ നാടകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇവരെന്താ പാസ് ചെയ്യാതെ ഇവരെന്താ നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്നത് ഇവരെന്താ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെന്റ് ഇടാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലാലേട്ടനോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ശരിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണ് എനിക്ക് മമ്മൂക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം ലാലേട്ടനെയാണ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ നരസിംഹമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിയുക അങ്ങനത്തെ നരസിംഹം തിയ